Bien. Buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos sean a mi canal. Yo soy Javi. Estamos aquí con el culo entre dos manos. Porque <ríe> estoy con un cagazo. Pero como dice el dicho, si ves a uno a la cabeza es lo mejor. Y la verdad es que sí, estoy con un cagazo de la puta madre. Porque, no sé, empiezo y digo siempre lo mismo. Estoy con un armamento <ríe> que no es nada. O sea... A ver, tengo una escopeta con una bala, una pistola con tres balas y el lanzamisil que no lo... bueno, el lanzagranadas que no los quiero usar, pero me lo tengo que poner porque no me queda otra más que usarlo. O sea... <ríe> es decir, si la cosa se pone fea voy a tener que gastar la, el armamento y tener que usarlo. A ver, creo que tenía incluso granadas y tengo acá munición. No me puedo llevar lanzallamas. Y si sí tengo pólvora, pero me queda uno de fluido fuerte. Me queda uno de fluido fuerte y no me lo quiero gastar. No me lo quiero gastar porque, no sé, a lo mejor me puedo hacer una mejor poción. O me puedo hacer este balas incendiarias, que serían, no sería una mala idea. Pero bueno. Uh, también tengo que revisar. Me pegué un cagazo por el ventilador. <risa> ya dije, algo me está atacando. No, es el ventilador. A ver, monedas no tengo más, ¿no? Hace tiempo que no agarro una moneda. Y tengo la ganzúa. Que me la voy a llevar, pero la verdad es que me da cagazo. Porque, o sea, yo creí que habría más ganzúas, pero no hay ganzúas por ningún lado. Y tengo un montón de cajas por abrir. A ver. No, ya estuvimos mirando por acá y por acá. Creo, creo que no me quedan más puertas por abrir. Uh, tendría que probar un poquito para este lado. Y ver un poquito por acá. A ver el piso 2. Bueno, acá en el piso 2 tengo la casa vieja, una ganzúa para abrir. Patio. Agachate un poquito, no se agacha este. A ver. Esto no se rompe para nada, en serio, porque veo una caja. Y si le meto un tiro... Ojo, yo pruebo. Nada, la probé al pedo. Encima, ahora me, me acordé, claro, no es de munición normal, es de munición especial. ¡La vieja! Boludo, no sabía que la vieja se aparecía acá. Ojo, no sé, ¿alguien lo vio alguna vez que la vieja aparecía acá de nuevo? Le juro, eh, yo no tenía ni idea que la vieja se volvía a aparecer acá. Eso es muy turbio, porque ya sabemos que la vieja planea algo como muy especial con, con nuestra persona. Bueno. No, esta no. Me preocupa la falta de munición, eh. Uy, el cuarto de la abuela está hecha pelota. ¿Por qué no puedo abrirlo? Tengo la llave, creo... ¡Ay! Está, me faltaba una llave acá. Cerrate. Sabía que algo... Igual no es el cuarto que busco, pero... A ver...
Oliver, has dejado de gritar, pero a veces escucho golpes arriba. Huele fatal. Y una especie de zumo extraño está goteando del techo. En fin, como tenía tiempo, he cambiado de mano de trofeo otra vez. Ahora brillará incluso de noche. Algo no me gusta y algo suena muy turbio. Pero una planta. Algo me dice, la última vez se cerró la tapa. Algo me dice que si toco acá va a pasar algo feo. Por eso no quiero tocar. Paraguas lo podría usar como arma, che. No, este cajón no se abre. Rotar. Ah, un trofeo. Mira. Botón ahí. Ojo. Munición. ¿De qué me dio munición? Lanzallama, pero no tengo lanzallama. Uh, la puta madre. Tercer premio. Segundo premio. Construcción. Algo más. No puedo llegar hasta allá Y esto es Suplemento Pastilla que operan El sistema nervioso No pueden consumirse Para fabricar ¿no? Distinto, ta, ta, ta. Sí, para fabricar Ojo La ganzúa Suba cajones acá, no, no puedo usarlos. Acá este tampoco. Y nada. A ver si hay algo más que los cajones no puedo abrir. Acá, mirá, acá había algo más. Una pelota. Una pelota turbia. ¿La pelota significa algo o tiene algo en especial? Ah, mira, acá están los cabezones. American Football. Ojo, acá hay más, acá hay más. Mira, acá hay cosas para leer, acá, un bat. El bat se lo podría usar, che. Rotar. Ahora no puedo usar el bat. Acá. Fui con mamá al hospital de la ciudad, me hicieron una foto de cabeza con una máquina rara Después mamá me trató con un puzzle de 259 piezas de la juguetería El idiota de Oliver sigue metiéndose conmigo, está como una cabra, a mí me dice Me ha engañado Oliver, he dejado venir a mi fiesta cuando encierre ático después de... Sí, no me rompa la pelota <risa> Ya... Cambiando la configuración de mando de a distancia para que el idiota de la idiota, perdón, la idiota, la idiota de Zoe no pueda subir al ático. Lo he funcionado con uno de mis eh, trofeos con curso de inventor. Ahora nunca lo encontrará. No sé, se lo puso para la idiota de Zoe y yo en dos minutos se lo encontré el botón. <risa> No sé qué tan idiota sea, pero en dos minutos lo encontré. A ver esto. Está roto. Bueno. Gente, hasta acá va el capítulo de hoy. No. Raro que no tenga muñequitos acá, no cabezones. Si lo estoy dilatando porque tengo un cagazo. 
que voy a subir. Y voy a subir y me voy a encontrar con algo. Algo me va a atacar. Cinta, está cargando, no me estoy cagando. Bien, a ver. El hacha. Ah, la pistola de madera. Creo que con esta. Este tema está que no me puedo llevar una mierda. Pero creo que con la pistola de madera podía cambiar la pistola rota y quedarme con la pistola. ¿Y la hacha de madera qué mierda hace? Hacha de juguete. Es solo un hacha de juguete. No puede usarse como arma. ¿Para qué mierda me la dan? A ver. Me hice un pequeño cambiazo y me di cuenta que me mandé una cagada, ¿no? Podría haberlo hecho de otra forma, así que lo voy a hacer de esta forma. Y es que me agarré el video, ¿no? Y me vine para este sitio de guardado, cuando tengo acá nomás el de el remolque de Zoe. Y me tendría que haber venido al remolque de Zoe para verme el video, ya que estaba, y dejar cosas. Pero bueno, dejé cosas en otro lado, ahora vamos a ver el video. Y ahí veo qué tipo de cambiazo de, de cosas tengo que hacer. Ah, porque les muestro, ¿no? Lo que había cambiado. Y es que... Wow. Me, me cuesta acostumbrarme a cada juego que vos tenés así, de este tipo de supervivencia, que yo, los botones son todas cosas diferentes. ¿no? Y estás con Arcon que es uno, con que después de Conan es otro, es que esto es otro. Entonces te vuelve los... No entiendo por qué los creadores no se pueden poner de acuerdo con poner todos un formato de botones para que sea más sencillo. Eh, ven, me guardé la, las, este, las especiales, las incendiarias, bueno, las venenosas las dejé. Me guardé la escopeta, me guardé el hacha, y bueno, me, me dejé acá en la ensayama con la munición que tenía. Por si en el camino se me cruzaba algo o algo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver el video. Vamos a ver, vemos el video, después ponemos eh, el cosito ese para la luz. Y después vemos el qué hacemos con la escopeta. La sacamos, la ponemos. este Igual es como que no me servía mucho porque no tengo el reparador. O sea que hay un reparador, pero no, no tengo ninguno todavía como para poder reparar la, la escopeta. O sea, saco esa escopeta, no me servía de mucho. Pero a lo mejor tiene un par de balas o algo que puedo utilizar. Bueno, vamos a lo de acá. Vamos a poner la cinta de video. Ah, ya me miré para otro lado, pensaba que había cargado rápido. No, que va a cargar rápido. Oh, Ahí tenemos al loco este. Cabrón, con suerte. ¿Sabes? Te he hecho tervidio. Tengo que admitir que es un loco ¿Qué? bastante desagradable. ¿No me crees? <risa> La alegría. No puedes fingir. ¡Qué cara de lujo que tiene, hijo de puta! Me ha llevado ¿En serio? conseguirlo y por fin está listo. Y es todo para ti. Claro, si está loco, ¿por qué no, por qué no tendría otra cara que La gran mayoría de los psicópatas no tienen cara de loco. Solamente tiene cara de algo raro, pero no de loco. Bueno, la gran mayoría de los psicópatas no te vas a dar cuenta que tienen algo. Porque principalmente son personas con una personalidad bastante agradable. Con el objetivo, bueno, de caerle bien a la gente y de ahí conseguir lo que quiera. Ah, ya me puedo mover. De ahí conseguir lo que quiera, ¿ok? Vamos a agarrar la vela. Vamos a iluminar. Eso suena un feo. Vamos a agarrar la vela. Bueno, vamos a explorar un poquito. ¿Qué tenemos acá? Gas. Velas, gas. Globo, más globos, más globos, globos y payasos. Que bien, combinación: globos, payasos y un indio. Muy bien, 
Bueno, ya hay más velas. Se le apagaron la vela. Paso y <ríe> prende paso y apaga eso. <ríe> Coge la vela, enciende la que es para ti. ¡Que te jodan! Yo no puedo hacer casi un carajo, ¿qué hago acá? Ahora al fin puedo hacer. A ver acá. ¿Tengo que agarrar el mojón? No. ¡Qué puto asco! ¡Tima tiene moscas! ¡Qué cagar! ¡Qué cagó el tipo! Bueno, cagó una cosa, un telescopio. No sé, he conocido gente que caga duro, pero... Selecciona el telescopio. No veo una mierda. Muñeco feo. Mirando raro, tendré que poner esto acá. No encaja. Esto no encaja. A ver, dale vuelta, a ver si encaja ahí. Giro esto. ¿Y acá? A ver. Jeringa Bebé Y esto Bueno, no sé qué es esto Acá Tengo que poner esto No encaja Acá tengo que poner esto No encaja Y acá que pongo Esto una vela a ver no enciende encima me moja todo el tiempo que paso che a ver ojo acá está la vieja una mina con una cara rara un payaso Ojo, ahí está la familia, boludo. Ahí está, mira, este Jack. Este es el perro que supuestamente iba a estar y no estaba. Ese cuando ves los trailers iniciales del juego, que ves un perro muriéndose, que está podrido, así, que se está descomponiendo. Se supone que es el perro de la familia. No sé, pero están todos... No sé si es la misma, pero están en la misma composición, ¿no? Como la abuela, la vieja que nos mira, Jack, el perro, la madre, ahí hay una niña. Y acá hay un niño. Y el payaso que está ahí, el turbio. ¿Esto? ¿Y qué tal esto? No hay motivo por usar esto aquí. No sirve nada. No, la verdad es que no sirve nada, eh. Ah, al fin. Encendemos la vela. Ya 
Ya sé. Esto es cuerda, ¿no? Sí, mirá, papá. Así se abre. Y acá... Bueno, esto sí que también es turbio. Sin la contraseña, ¿cuál es la contraseña? Acá, 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 acá hay algo. Globo. Pero ponele que yo ya sé la contraseña. Ponele. No, ponele, ponele. Pero vamos a reventar todos los globos. ¿Se puede reventar todos los globos? Vuelven a aparecer, no, vuelven a aparecer, ¿no? La contraseña, ¿dónde puede estar? Para acá que sale gas. Fuego. Clavazos Y una pluma La pluma, la pluma me imagino que será para meterla en alguna parte Y no, no quiero hacer escatología de dónde puede llegar a estar la pluma A ver Yo creo que hay algo con este cuadro, pero no me doy cuenta qué es Vuelvo a meterse en incendio. A ver cómo puedo hacerlo. A ver, ¿hay algo más? Pues seguramente que la pluma se la tengo que dar a este. Pero... Ah, a ver la llave. Sí, seguramente que la pluma se la tengo que dar. Vamos a esperar un poco, a ver... Porque algo me tiene que largar. La contraseña, ¿dónde mierda puede llegar a estar? No, ya se me apaga. A ver si me faltaba acá. A ver, la vamos a probar de nuevo. La muerte estaba en alguna. O sea, en ese cuadro. A ver, muerte. Lámpara. algo a ver espera me parece que Escorpión No O si no No ¿Qué 
Pues sí, ahora ser. Ah, a ver, puede llegar a ser que sea algo que está en el cuadro y que no lo pudo ver, pero, no, ¿cómo lo veo ahora? Se está lleno de mierda esto, a lo mejor, a lo mejor, si me quedo acá, ahí está, se limpia y ahí me aparece. Una colgada, no sé, algo colgado. Una tumba con un cuervo y un bebé. Colgado. O sea, colgado acá. Esto. La tumba con el cuervo y el bebé o el feto. No se sé, parece como un bebé. ¡Ahí está! Y me da, me da algo más turbio. Muñeco de paja. Yo pensaba que era una solución y ahora es otra cosa rara. Nada va acá. A ver, muñeco. No encaja. Esto no encaja. Esto tampoco. La llave. Se ojo. A ver. Este me está cayendo bien, eh, ahora. Este por el temita de las cosas raras. Acá ya no se puede hacer nada. Como una contraseña, pero... ¿Y esto qué es? Ojo, a ver si esto el muñeco. Qué medio dedo falso, mirá, boludo. El dedo falso se lo tengo que poner acá. Si no, en el culo se lo puedo matar. A ver, y seguramente... Me va a agarrar, me va a agarrar, eh. Me va a hacer algo el muñeco. Ahí está la clave, loser, loser. Me hubieras dicho desde el principio, pero todo que era loser. Miro mi brazo. Loser. Hacía falta que me lo ponga así, bien. Vamos acá. A ver, pero... Es como una joda, ¿no? Me hubiese dejado... A ver, me hubiese dejado que... Probara... A 
a ver pero acá dice lo loser no loser boludo bueno la costumbre no acá la válvula Y ahora ya está, ya me la veo, ya me la veo. Apagamos el agua, volvemos a prender el fuego. Vamos a válvula acá. Ahora prendemos y reventamos. Vamos al payaso. No hay luz. Se fue toda la luz. Y arrancó la música macabra. O sea, yo me imagino, boludo, que a lo mejor esta música la usaban para el cumpleaños de Lucas. Imagínate festejar un cumpleaños con esa música. ¡Joder! 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 ¡Oh, Dios! ¡Ah! ¡Oh, joder! A ver, no podemos ni saltar, boludo. ¡Joder! ¡No! 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 Sí, valóricamente. Feliz cumpleaños. Bueno, gracias. Pero es como que... No sé, las dos cosas me parecieron al pedo. Primero la cinemática esa final, ¿para qué? Bien clarito del para qué. Y después lo del tema de, de que te tenga que dibujar y que vos, bueno, no puedas... No puedas ponerla... Que al final el tipo va a morir. Es decir, a ver... Déjame que ponga la clave... Aunque no le escriba en el brazo loser. Pero ya... Es como que al pedo, boludo. Que no... No se puede hacer nada. A ver, ¿me dice algo como para combinar? No, no. O sea, vamos a tratar de entrar al remolque. Primero. ¡Qué buena combinación! Pero me queda una sola bala. Mierda. Mierda, este me agarró. Me gasté un montón de bala, la puta madre. Lo que menos quería era gastar balas. A ver, guardamos esto. La verdad que qué bronca, eh. Encima no, eso no me dio nada de escopeta. Voy a parar, antes de quejarme y decir que bronca. Ya dije que bronca, pero bueno. Vamos a colocar lo que faltaba. Está esto. 
Si sí se puede, pero todavía no vamos a entrar. Vamos a pegar un guardado y todo. O sea, me voy a recuperar. Voy a pegar un guardado primero. Ahora sí, vamos a guardar, vamos a poner todas las cosas, pero vamos a abrir la puerta el próximo capítulo. Vamos a dejarlo así hasta acá porque la verdad es que hago los capítulos con poco tiempo por lo que ya había comentado en los directos, el tema de las reformas y todo eso. Es como que tengo poco tiempo, entonces voy tratando de hacer lo que puedo. Hice más o menos lo que quería, que ya sabía que venía el puzzle de este de Lucas, la primera etapa. Después tenemos que rehacerlo nosotros mejorado, yo ya sé cómo viene. Y bueno, vamos a ir viendo cómo viene la cosa. Después lo vamos a tener que enfrentar como vos y todo eso. Eh, el pequeño combatito que tenemos contra esa criatura, pero bueno. Listo, voy a bajar acá. Yo voy a acomodar un poquito las cosas, me voy a recuperar un poco de vida. Voy a ver si puedo hacer algo de balas. Algún tipo de munición o algo, lo que pueda fabricar para tener algo y no estar vacío. Así que bueno, gente... Sin más que decir, espero que les haya gustado. Si es así, un pulgar para arriba. Si no es así, recomienden a sus enemigos, también a sus amigos. Comenten, compartan, suscríbanse. No se olviden darle a la campanita. Así YouTube te avisa todas las veces que hay nuevo video, nuevo contenido, nueva cosa. No se olviden que, bueno, está bien. Estoy en el momento en el que estoy haciendo esto. Tendría que estar subiendo lo de Kratos. Pero tuve un par de problemitas. Y la verdad es que Kratos, en el momento. No sé cuándo suba esto. Pero en el momento en el que lo estoy haciendo, esta semana no va a poder. Sé que hay muchas irregularidades. Pero por todas las reformas que estoy haciendo. Se me complica cumplir con los horarios, con los días. Pero bueno. Cuando todo esto se arregle, volverá a la normalidad. Y volverá a la cosa que es que los días lunes. Y los días viernes tenemos acá la serie, la serie de Resident Evil 7 Biohazard. Los martes tenemos la serie de Kratos en God of War. Y los días miércoles y los días eh, domingos estamos directos con ARK. Tanto Genesis parte 1 como también estamos eh, en Ragnarok después de Shira. Eh, también los días jueves debería estar lo de Conan. Pero bueno, lo de Conan viene un poquito lento. Ya hace tiempo que lo vengo explicando. Pero bueno gente, sin más que decir. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Si ya que tengo un lanzallamas, si me lo pongo en el culo y le tiro un pedo, ¿mato a los monstruos? Porque sería un poco, un poco escatológico e irónico que un monstruo de caca lo mate con un pedo.